মেয়েরাও কিছু আছে তো নাকি ওরা তো থাকবেই ইনি তো বলতে পারছিল না আমি বলে দিই শতকরা নব্বই জন পুরুষ পেশাব করে প্যান্টে লেপ দিয়ে ঘর চলে যায় আর নিরানব্বই জন মেয়ে পোষাব করে পানি নেয় কারণ যদি প্রতিবাদ করা থাক করবেন আমি বলছি একশোটা মেয়ের একশোটাই পোষাব করে পানি নেয় আর এই বাপের বেটারা ফুল প্যান্ট থেকে ছেড়ে দিলে লল দিয়ে পেশাব করে দিলে দিয়ে লেপটি নিয়ে ঘর চলে গেল আপনার বেটা ছেলে বলবার কে রে বেটা ছেলেরা প্রসব করে পানি নেয় না ফুটা নিয়ে অলারা মা এখনো মা মা এখনো মা আমাদেরই গোলবা কোথায় যাবে এই যে দেশি মুরগি এত সুন্দর নিঁদেছে আর ডাল গাড়ো মাকে বলে এলাম দোয়া করবেন বলে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুক বাবা বলে আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করুক মা মা কোন সে শুরু করবো খোদবা এসছে গোটা কত কেউ লড়বি না চুপচাপ শুনবি আর যদি ইয়ার কি করিস আর লড়া লড়ি করিস বি দিয়ে দেবো কেঁদে মরে যাবি এটা শুনেছেন আপনারা বি দিয়ে দেবো কেঁদে মরে যাবি তুমি বলো তুমি বলো মানে কি মানে কি বি দিলে কাঁদবে কেন হ্যাঁ শোনো এই এদিকে শোনো ওইটার মানে থাকে বলি তারপরে খুদ বা পড়বো নাকি বলছো মানে থাকে বলে দিই নাকি একটা ছেলে বুঝলে তোমার মতনই তোমার আজ বহু জলন না তোমার মতন এই ফর্সাটার মতন সে বুঝলেন তার বিয়ে করবালে খুব খিদি বিধি দি তার বাপ বিয়ে দিয়ে দিয়েছে শ্বশুর ঘর গিয়েছে আচ্ছা শ্বশুর ঘরে পাঁচ দিন ছ দিন সাত দিন থাকে এটা আপনারা কি বলেন আমাদের বর্ধমানে বলে আট মঙ্গলা এখানে কি বলে নদী ওটা বাবরে এরা আমাদের থেকে আবার একদিন আগে কলকাতার কাছে যে নদিন দিয়ে নদিন থেকেছি বুঝলে নটা দেশি মুরগি শাশুড়ি চা শাস খালা শাস ফুপ শাস মামা শাস খেয়ে এসে গায়ে বলছে শালা একদিন কেন বিয়ে করি নাই বে নদিনে নটা মোরগ এইখানকার ভালো রসগোল্লার দোকান কোনটা বলছিলে ঘোষের দোকানের রসগোল্লা আর গাওয়া ঘিয়ের পরোটা শালা আগে কেন বিয়ে করি নাই বে এটা গা মায়ে বলে বেড়াচ্ছে চায়ের দোকানে মিষ্টির দোকানে অফিসে তারপরে বুঝলেন একটা ছেলে হয়ে গিয়েছে এবারে স্ত্রী বলছে ল্যাকটোজিন আনগা এমুল আনগা মিজিরি আনগা জামা পেন আনগা তা কোনো রকম কষ্ট মষ্ট করে আনছে তা করতে করতে আবার একটা কি ছেলে পুত পুত এবারে বুঝলেন ল্যাকটোজিন মিজিরি দুধ আর আপনার দিকে প্যান জামা আর বরলিন এই করতে করতে পেরেশানে হাল দিয়ে তার সর্দি করে গেছে বুঝলেন নাক দিয়ে পানি পড়তো কি ফেরে পড়লু রে আর মাচিরা চান্স খুঁজছিল কান নাকে সর্দি মাছি এসে বলছে পো পো তখন সে বলছে শালার মাছি বাপকে বলে তোর বিয়ে দিয়ে দেব আমার মতন সর্দি করে যাবে তাতে বলছি যে বিয়া দেবি করি না বিয়ে দিয়ে দেব কেঁদে বলে যাবে এইটা হলো মানেটা এ বুঝলে তো সবাই এই ছেলেরা তোরা আর উ কাজ করি না বে ছোট ছেলেরা আর যারা করে লিখছে আর যার ঠিক হয়ে গেছে তার আর কোনো উপায় নেই করে নেবে কোরআন শুই পড়ি নাকি খোদবা পড়ে না আজকে বিনা খোদবাই পড়বো একবার আমি এক জায়গায় বুঝলেন দেড় ঘন্টা পড়ার পরে খোদবা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে বর্ধমান জেলার কৈথনের পাশে কুরুই গোলাম মোর্তর সাহেব মরহুম ছিলেন আর আমি ছিলাম খোদ বা না পড়ি শুরু করে দিলাম যে ঘন্টা ডেরেক পরে বললাম খোদ বাটা পড়া হয়নি পড়ে নি একবার খোদ বা পড়ি এই মামসা কোথায় গেল এখানকার এই মামসা কোনটা এইটা ও ওটা বুড়ো মানুষ ওকে কি বলবো তুমি ইমাম সাহেব কোথাও এমন করো না দেখো বলবো দুজনে ইমাম বুঝে লাভ ইমামের কি হবে দেখো আমার একটা ছাত্র ছিল ছিল তার নাম হাফের জাহিদুল সে এই বাজারের মসজিদে ইমামতি করত তিন অক্ত নামাজ হতো জোহর আসর মগরি এসাও নাই ফজরও নাই বাজারের মসজিদ তো তো সে ওই একটাই নামাজ বারোটা উনষাটে যেত দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে 
মোবাইল কি গো এখন দেখবি দিও না ওইটা দিয়ে দাও হ্যাঁ যাও চুপ করে বসো তখন মোক্তা দিরা বলল যে এইরম করে হাঁপি ধুপি নামাজ হবে না আপনি একটু আগে ভাগে আসুন এসে বসুন তসবি করুন মন চাঙ্গা হোক তারপরে বলুন লহ একবার তো সে আমার ছাত্র হাফিজ জাহিদুল পুরুলিয়াই বাড়ি পাড়া বাজার মসজিদের কথা বলছি এ কোনো গল্প নয় তো সে বললে দেখুন আপনারা আমাকে যা বেতন দেন তাতে করে উজ্জু করে নামাজ পড়ানো চলবে না কাল থেকে একটু সকালে করে আসবো কিন্তু বিনা উজুতে পড়াবো কথা কিছু বুঝলেন আপনারা মানে এখন যা জলসা শ্রোতা আর আপনারা যেভাবে এসছেন এখন যেভাবে দুকা এ কোথায় যাচ্ছি রে না না আমি যে দেবো না আমার আমার বয়স শুনুন আপনি মোবাইল খুলুন যে উঠে যাবে কেন যাচ্ছ বলে যেতে হবে এটা কোরআন হাদিসের জায়গা সিনেমা হললে যে বেরিয়ে চলে যাবে বাপের জায়গের দাঁড়িয়ে নাই কাল আমার নাম আব্দুল করিমের ছেলে আমি শকত আলী কিন্তু কোরআন হাদিস দিনই মজলিস আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নাম তার একটু কদর কর মূল্য দেন আমাদের করতে হবে না আমি মৌলবি শকত এবনে আব্দুল করিম এবনে কাসিম উদ্দিন এবন নাসির উদ্দিন উচ্চ গ্রামী সুমলপুর সাবি আল মাজাহিরি আল বর্তমানি আল বঞ্জালি আল হিন্দি আমার বাপের নামটা শুনলেন কোনটা আমার বাপের নাম তেরোটা বলেছি আচ্ছা খোদ বাপুর আগে এটা বলে আমার মেজ ছেলে বুঝলেন দিল্লিতে থাকতো তার নাম মোহাম্মদ অসীম আহমদ আমার গাড়ি চালাতো এখন অন্য ড্রাইভার আজকে আমাদের ছেলের ড্রাইভার এসছে ইয়াসিনের তো তার নামে পুকুরের একটা ভাগ তিনটে ব্যাটার নামে আর তার ভাগটা আমার নামে করে রাখলাম এলে দিয়ে দেবো দিল্লি থেকে সে যখন এলো আমি বললাম চল বাবু ওইটা ভাগটা নিয়ে লিখা আমার ভাগে রাখবো না কেয়ামতের দিনে আমাকে যেন না শুধু এই যে পুকুরের ভাগটা কি করলি ওকে দিতে গেলাম রেস্ট অফিসে লেখালেখি করে দিয়েছে সব দলিল পর্চা এরকম করে ধরে নিয়ে যে হাকিমকে দিলাম দেখতে এইরকম চার কোনা খাপ আছে হাকিম বললো আপনার নাম এমন আমার নাম মোহাম্মদ শওকত আলী এবনে আব্দুল করিম এবনে কাসিম উদ্দিন এবনে নাসির উদ্দিন উচ্চ গ্রামি সুম্মলপুর সাবি আল মাজাহিরি আল বর্দমানি আল বঞ্জালি আল হিন্দি হাকিম কি বলে যান আপনার সব ঠিক আছে মানে তুমি এখান থেকে সরে যাও না হলে আমার কলম হারিয়ে যাবে আমার এলে কালামও ভুলে যাব আমার আর নাম শুধু বি বলে না ওরে বাপ দে সালা এক কিলোমিটার নাম দে তা তা তো লয় আমার নাম শগত বাপের নাম আব্দুল করিম দাদর নাম কাসির উদ্দিন পর্দালের নাম নাসির উদ্দিন উচ্চ গ্রামে বাড়ি ছিল এখন পুরসা আমি মাজাহের থেকে পাশ করেছি আমি বঞ্জালি মানে বাঙালি হিন্দি মানে ভারতবাসী এগুলো সব যখন এক কাছে করে দিয়েছে না ওখানে সালা এই নাম তো জীবনে শুনি নাই চাকরি করবে না চাকরি ছেড়ে দিবে কি জানি আল্লাহ জানে তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণে এলে কাজ ছিল কমিটির কে আপনাকে বলছি নাকি আমি এত বুকা নাকি যে আমাকে মুরগি দিয়ে ভাত খাবার আমি তাকে বলবো হয় দেখেন ভদ্রলোক এলো তা তুমি মাথাটা ঢাকো ঠান্ডা লেগে গেলে তোমার মা বাপ কাঁদবে মাথাটা ঢাকো বিরাট ঠান্ডা আজকে এই তোমাকে লয় পাতলা লোকটাকে তুমি তো গুদা লোক তোমাকে ঠান্ডা লাগবে কেন গো ছি 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 মেয়েদের বেহেজ মেয়েরা দেখবেন এমনি করে বসে খানে কিন্তু মরদরা আমি নাক ঢাকা দিলে আমি বলি নাকটা এখন ঢাকা দিও না কান দুটো দাও পা দুটোই মোজা ফোজা পড়ে রাও আমি বুড়ো মানুষ আর কি জাল লাগছিল এই চাদরটা ইনাদের চেয়ে মেঘে নিয়ে এলাম যে এটা গায়ে দিয়ে যাব আবার এই চাদরটা গায়ে দিলে গায়ে গরম লাগছে কেন যেন দুবাইয়ের তো এখানকার সেখানে লয় জ্যোতিবাব উদ্দেশ্যেরও লয় বুদ্ধদেব বাবু উদ্দেশ্যেরও লয় আর আমার এখন মমতা খালার দেশেরও লয় আর মুদিজিরও লয় আর অমিত শাহেরও লয় আর যোগী আদিত্যনাথের দেশেরও লয় এটা দুবাই এর বরকত আলাদা যাই হোক একটা একটা করে বলবো এক নম্বরে কি বললাম এটা শুনলেন 
जो आहंग रप्तान कुनत जाने पाक चेवर तख्त मुर्दान चेवर रुए खाक ये पवित्र आत्ता के बड़ लोक बेटा के एम एस सी के एम कम के बी एस सी के बे कम के फर्सा के कलो के राजरानी के महारानी जानी ना बोलिए एटा जो जेते चाहिए कौनटा आ तयमय आकार की आत्ता रू तक पालम बोलो मटी ऊसब देखे ना जेखने समय जिज्ञेस कर पेरुते हैं शोन पालंगे मरबे ना मटीते जो जो चाहिए तक ये सब देखे ना अपना कि बोल कार घर कम पालंग आना के सूंदर बीछाना बीच रेखे सुंदर ब्लांकेट दुबई कंतु ब्लांकेट फ्लांकेट जानी ना दुबई जानी ना पालंग जानी ना आत्ता जो जो चाहे जेखने समय भेतरे पालंगे दुकान से चले जाए अपनारा कि चले जाए क्या फेरस्ता जो आसबे तक एरा बोल जलसा कमिटी लोकगुल को गल एरा लो एक बस आर्सा वही एक आज के जलसा दीचे आज हमें मरते पर कल के देखा कर भी लाइ आ ज्योतिबाबुर मत मुख्यमंत्री वर्ल्ड फेमास राजनीतिविद हमार दल मत जानी ना कंतु तीन पृथ्वी एक जो राजनीतिविद जो समय हल दस टा एशिया महादेश डाक्त कि बोलूँ बार्धक्य जनोचित कारण ज्योतिबाबू चले ग रोग खुजे पेलम ना तर नाम मृत्यु एवरे देखो जाबे ना बस ना कानबे ना चोखे एक पानी फेल्बे कठिन बेपार कठिन मसला अरे हाँ के देचे तो अरे हजरत बोल हजरतरा बस आई हजरत नाम इमामती कर हेडमोड बोल इमामती करतम एन और करीना एम आज तो समस्त बाँसतल लोकरा एरा बोलते जान नाई को गति से मामी हाँ रे फुटानी बज अब तर बापे जाना जाके पड़े कम दामी लोक हम बैरिस्टर उकिल जिन्ना जेउल हक जेउल रहमान ते जाना जाके पड़ा मईसु लयसु भैसी भूटो जाना जाके पड़े ज्योतिबाबू ना कि से मौलवी एक भाव मौलवीरा भावे ना कि इज्जत आल्ला दिए बारिस्टर जेखने जाए बड़ बड़ जज हम जो जुम्मार दिन मेम्बरे दाड़ाई तरह के सम्मान अनेक बस क्यों ओखने क्या दाड़ी वो जगह क्या दाड़ी विश्वनबी हजरती मुहम्मद मुस्तफा बोल सल्लाहुअलम मेला क्या करें ना बेदाती अपनारा नन क्यों दरुद पड़ते तो दो नाई कि नबीजी नाम सुनले बोल सल्लाहुअलम ठोट जो सिलई करा थे नबीर नाम सुनले ठोट फेटे बार हो सल्लाहुअलम आज चले जा ये तो कल तो मरे जा बेला एक समय मारा जा गा घुच्चे भेतर का पाक मार्चे मन हे माथा घुच्चे सुगार फल कर ना कि जानी ना आल्ला आर सुस्थ कर लें आज के आसवार कथा लोले दिए दाओ जो पर उन्नी बोलें ना सकाले बोल कम आलो आई बारोटाई बार हब तो जोर नाम पढ़े तो मृत्यु तो शन को व्याख्या को अलंकार शास्त्र किच्छू चलो ना मृत्यु सामने को बहाना चलो ना डागले 
যেতে হবে কোথায় বড় ঘরের ভেতরে দালানে তিন তলায় তাই তো নাকি নাহে না পেশাব খানায় এইরকম করে তুলেছে লুঙ্গিটা এখনও ওপরকে যায় নাই চোখ কোকটা সালা পেশাব খানাতেই মরে গেল বলে হারাধন বাপ কি হলো রে কি হলো বলে হাজে পেশাব খানায় উল্টি গিয়েছে আর নাই পেশাব খানা থেকে ঘুরে আসতে হবে না তার নাম মৃত্যু তো এখন ইনাদের লেগে যেটা বলবো বলছেন ওটা বলে দিই আমাকে এনেছেন বর্ধমান থেকে আমার নাম মরবি শকত এমনি আব্দুল করিম আমার বাপের নাম আব্দুল করিম দাদুর নাম কাসিম উদ্দিন ধরে এনেছেন কি করে যাব আজকে এই এলাকার সবাইকে হেদায়ত দিয়ে দেবো সব নামাজি মুসল্লি হয়ে যাবে তাই তো নাকি কথা বলে না নবীজি যখন মক্কা মুদিনাই ছিলেন বেইমান ছিল না ছিল না তাহলে আমি কি করব হেদায়ত কার হাতে এইটা আমি মনে মনে করে বসেছি এখানে যে আল্লাহ কানবো বুঝাবো কিন্তু হেদায়তের মালিক এইটাকে বুঝো কি ওটা জুম্মার খোদবা থেকে আরম্ভ করি বলছেন না খোদবা বলবো হারাজনের বাপকে ফেরেস্তার বলছি ইমাম সাহেব থু একবার আয় তোর পিঠকে ফাটাবো বললে কি দোয়া করতে কেছি কি তবে সুদ খাই বাড়ি খাই তাড়ি খাই নামাজ পড়ে না কিন্তু দোয়া নিষেধ নাই দোয়া করতে পারে সেরেক করে মরলে আর ওটা একটু পরে বলছি আগে এটা হয়ে যাক এটা জুম্মার দিনে নবীজির সময়ে তারও আগে সমস্ত পয়গম্বর এটা পড়েছে কি প্রত্যেক জুম্মাই আগামী জুম্মাই যদি আপনার কাল জুম্মা তো নাকি কালকে গেলে লক্ষ্য রাখবেন এনারা পড়ছে কি না কি আল্লাহ যাকে হেদায়ত দেবে তাকে পতব্যষ্ট কে করতে পারে আর আল্লাহ যাকে গোমরা করবে তাকে হেদায় দেখে দিতে পারে বলুন আল্লাহ পার বলুন আল্লাহ পার তার শান কত বড় গোলামির জন্য যদি কবুল করে তার মেহরবাণি গোটা পৃথিবী যদি শেষ দানা করে ক্ষুধার ক্ষুদাইতে এতটুকু দাগ পড়বে না আপনারা কি বলছেন কথা বলে না আর গোটা পৃথিবী যদি শেষ না করে ক্ষুদার ক্ষুদাই এতটুকু বাড়বে না আর লোকরা যদি ভোট না দেয় আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কেলিয়ে যাবে আর মুদিকে যদি ভোট না দেয় মুদি সোয়েটার খুলে দিয়ে পালাবে কিন্তু আল্লাহ কি নামাজ পড়বি তাও আমি আল্লাহ পড়বি না তাও আমি আল্লাহ পড়লে তোর পড়লে কার লাভ আমার কিছু লাভের নাই তো তোর লাভ তোর লাভ আমি আল্লাহ খুশি হব নামাজ পড় তাহলে এইটা থেকে কি বুঝলেন আল্লাহ যাকে হেদায়ত দিবে তাকে গোমরা কে করতে পারে আর আল্লাহ যাকে পতব্যষ্ট করবে তাকে হেদায়ত কে দিতে পারে চোখে পানি আসছে না হেদায়তের মালিক আল্লাহ মালিক আপনি এইটা শুনে গেলেন না চলে গেলেন কোনটা বলুন যে যেমন করবে সে তেমন পাবে এই বাবা যে যেমন করবে এটা কোথায় আছে মানে মূলবি শকদের গল্প নাকি উনি সাথে না থাকলে এদিকে আমি যেতে দেতাম না শুনবেন মানে বেরে কোরআনের 
যে বা যারা ভালো কাজ করবে তার পুরস্কার সে পাবে যে বা যারা মন্দ কাজ করবে তার শাস্তি তারা ভোগ করবে কি বললাম আগে আমি বাংলাটা যে যেমন করবে সে তেমন পাবে সবাই একবার আমার সাথে কোথায় চলে গেলে কাজের কথা হচ্ছে এই আমার সাথে সবাই একবার পড়েলেন কি আস্তাক ফেরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি জাম বেউ আতু বির আর মনে মনে করুন আর জীবনে পা করিব না আবার হয়ে যাবে এই যে যতই তৌবা করি নাই থাকে মনে আবারও ডুবিয়া যাই সকার ও স্বপনে ঘরে শুয়ে শুয়ে দীপালিকে মনে পড়ে গিয়েছে ছুটে উঠে বাঁশতলা দিয়ে ছুটেছে দীপালি বাঁশতলায় আছে যতই তৌবা করি নাই থাকে মনে আবার ডুবিয়া যায় সকার স্বপনে আমার মুখ দিয়ে দীপালি বেরিয়েছে কেন মনে আমি যখন ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়তাম আমার একটা ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল বান্ধবী তার নাম দীপালি মুখস্থ হয়ে আছে তবে আপনাদের মতন এখনকার ছেলেদের মতন আমরা ওই রকম ছিলাম না এখনকার ছেলেদের কি ছাঁ ছাঁ এমন চোখ মারছে সালা ইমামও তিন রাখাতে নামাজ ফিরে সালাম ফিরে দিচ্ছে আমাদের সময় এরকম ছিল না একসাথে ব্যাটা ছেলে বিটি ছেলে খেলা করলে কারো মনে যেত না ওরা দুজনে খারাপ গুণীজনেরা জ্ঞানীজনেরা তাহলে কি বললাম সবাই তৌবা করি আরেকবার আস্তাক মায়েরা তোমরা আস্তে আস্তে পড়ো আস্তাক ফেরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লে দাম বেউ ওয়াতু ইলাই সব গুণা মাপ এইটাই তো আল্লাহর কুদরত কৃষ্মা সব গুণা মাপ আর করব না আবার যদি হয়ে যায় আবার বলবো আস্তাক ফেরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লে দাম বেউ ওয়াতু বিলাই আল্লাহ আর করব না ক্ষমা করে দাও আবার মা লক্ষবার যদি অপরাধ করেন আর লক্ষবার ক্ষমা চান আল্লাহ মাপ করে দেবে বলুন সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাই লাইল্লাহ কি কুদরত খোদা আর আপনার ভুল হবে আমার হবে আমি মূলবি ভুল হবে কেন বলুন শীতকালে এত পানি খাচ্ছ কেন গো ছি 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 আমি ভাত খেয়ে পানি খাই না এক ঘন্টা পরে খাবো এক ঘন্টা বাদ করবো করে তারপরে পানি খেয়ে ঘর চলে যাব কি বলছিলাম ভুলি মনে পড়ে দেন ভুল হবে কেন আমরা আদমের সন্তান আদমকে আল্লাহ বললেন খবরদার জান না এই রকম লক্ষ লক্ষ ভারতের থেকে বড় আর আর আসমান জমিনের দৈর্ঘ্য পুস্তর থেকে বড় জান্নাত সেখানে তুমি থাকো খাও মোজ করো আর বিবি হাওয়া তৈরি করে দিয়েছি ইয়ার কি করো সালাম আলাইকুম ক্যাসি হো তোমারই তবিয়ত ক্যাসি হ্যাঁ গালে চিমটি কেটে দাও আই লাভ ইউ কাম ইয়ার মাই ডিয়ার ইউ সিট বাই মে বলে কাছে বোস করিয়ে লাও সব ঠিক আছে বলা তকর বাহাদি সাজারা শুধু ওই গাছটার কাছে যেও না একটা নিষেধ অত বড় জান্নাতে কিন্তু ইবলিশ যখন এসে বুঝালো ইবলিশ কসমকে বলল আমি তোমাদের দুজনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমি আল্লাহর আরো সে শুনে এলাম তোমরা যদি ওটা খেয়ে নাও কোনো দিন জান্নার থেকে বার হতে হবে না কিন্তু পুরুষ হচ্ছে পুরুষ স্টেমিনার হেডমাস্টার ব্যারিস্টার উকিল আর মেয়েদের যান নরম সেই কারণে মরদ মানুষরা ভুলি ভালি সব খেয়ে নেয় বিশ্বাস করো দীপালি তোমাকে আমি দারুণ ভালোবাসি তুমি ডিম খেলে না তোমার সুগার বেড়ে যাবে প্রেশার বেড়ে যাবে ডিম দুটো আমাকে দিয়ে দাও মেয়ে মানে মনে করলে তা হবও হয়তো সরলা সহজা আহা হা তো আজম আলাই সাল্লাম বললে আমি খাবো না আল্লাহ মানা করেছে তখন বিবি হাওয়া বললে লাউ কেন গো খেয়ে ওইরম লোকে বলছে যে এমনি পাগড়ি তেমনি মরবি লাউ কেন গো খেয়ে তো বলছে এবার মরদের সব পাওয়ার ঠিক আছে ওইখানে একটু দুর্বল কোথায় মানে ওই হেমা মালিনী কাছে 
উনি গেলেই মরুদরা কি যে হয় মরুদ আমিও আমার আওয়াজ দেখছেন তো কিন্তু আমি যখন আসমার মায়ের আসমা আমার বড় মেয়ের নাম তার কাছে যখন যাই চা দেয় সকালে হরলিক্স দেয় তারপরে মাছটা চলে যায় তো আমি একটু ভুল করলে বা একটু চায়ের শরবতে গোলমাল হলে উনি কী রকম করে করেছে বলি বলে ঠিক করেছি খেয়ে নেন আর আমি সারা দিই না যে তাহলে সালা এটাও কেড়ে নেবে যেটুকু দিয়েছে ওখানে কোনো পুরুষের ফোটা নিয়ে চলবে না মেয়ে মানুষদের কাছে পারবে না হেরে যেতে হবে তো আদম আলী সাদাম যখন বললে যে লাউ কেন গো খাইয়ে তুমি অমন কেন করছো বলে তবে তাই লাউ বাস দুজনাই উলঙ্গ হয়ে গেল ছুটে বেড়াতে লাগলো জান্নাতের গাছের পাতা নিয়ে সরম গা ঢাকতে লাগলো আল্লাহ বললে যা করলে কি করলে কি গিলাউট ফ্রম ইয়ার তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও দুনিয়ায় চলে যাও আর একটা কথা শুনে যাও যাওয়ার সময় তোমার বেটারা তোমার বেটার শত্রু হবে তোমার বেটারা তোমার বেটার মানে ভাই ভাইয়ের শত্রু হবে এটা কোরআনের এই কথাটা কতটা সত্য হান্ড্রেড পার্সেন্টের ওপরে কোরআন বলেছে যাও দুনিয়ায় চাষাবাদ করে খাও গা কিন্তু একটা কথা শুনে যাও তোমার বেটা তোমার বেটার শত্রু হবে প্রথম কে হাবিল কাবিল হাবিলকে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে দিলে প্রথম তারপরে এবারে চলছে চলছে চলবে বন্ধুর সঙ্গে ভাব আছে শ্বশুর কুলের সঙ্গে যুদ্ধ বাড়া বাপের কুল বাদ আপনাদের এখানে বিয়ে সাদি হয় তো নাকি বিয়ে সাদি খানা করেন তো কুটুমজনদিকে দাওয়াত দেন তো আমার দোকানে কি করে জানেন রসগোল্লার হাঁড়ি ঘোষদের দোকানে রসগোল্লা এখানে ছাগলের মাংস বা গোস্ত এখানে মুরগি এখানে আমরা পটল ভাজি এখানে লুচি মামা শ্বশুরকে চা শ্বশুরকে সমন দিকে বললে এখানে থাকো চেয়ারে বসো এগুলো লক্ষ্য রাখবে আর চাচাকে আর বাপকে বললে কাঠের কাছে বস কাঠগুলো দেখবি বাবুর চি যেখানে রানছে এরা হাসছে রে এদের দেশে বোধ হয় এটা নাই অত সূর্যার লয় ও সমন্দি বলে কথা আর ই কোথাও মায়ের পেটের ভাই এ ভাই একটু পানি বসছে তুই শুধু যাও এখানে চলে যা এই তু আমার সমন্দি লয় তুই এখানে বস মিষ্টিগুলো দেখবি ফেরেস্তা তো বলছে লে মজা লে সালা শ্বশুর কুলের আত্মীয় মিষ্টি দেখবে বাপের কুলের আত্মীয় তাকে বলছে কাটবো আগা এটা দুনিয়ার রেওয়াজ কোরআন হাদিস এসেছে ভালো করে শোনো এরপর ভায়াদ আর কুটুমটা আমার কাছে শুনে নেন ভায়াদ মানে যে ফারাজ পাবে কুটুম মানে যে ফারাজ পাবে না মাইয়ে থইছে কবরস্থান গেইছে যারা কুটুম সমন মামা শ্বশুর চা শ্বশুর ফুফ শ্বশুর তারা খালি এরকম করছে বুঝলেন ঘড়িটা কোথায় রাখার মনে উজু করতে যে পকেটে রেখেছি বলে দেখে হারিয়ে যাবে না হ্যাঁ ওদের ঘরে ফেলে এলাম নি কিনগো তাক পরে খুঁজছি না তো ঘড়ি এমনি করে দেখছে আর একজন আরেকজনাকে বলছে বাসটা ছেড়ে যাবে মিনা খা লাগে না খুব পিয়া নই তো মিনা নকুচু সালা মরবি না বাঁচবি জানি না আমাদের বাস ছেড়ে যাবে তারা কি কয়সু টয়সু ম কুটু আর চাচা তো ভাই দাঁড়িয়ে আছে সব ভাই চলে গেলে খাটটা নিয়ে যাব ভাইকে ধরে ধরে নিয়ে যাব ভাইয়ের বাপ মরে গেইছে এটা হলো ভায়া আমি যেটা বলছি এটা কিছু বুঝছেন আপনারা পরীক্ষা করবেন কালকে যে বর্তমান থেকে এসে শকত বলে গেছে কুটুমরা খালি এমনি করবে ডেটার বাস কেউ থাকবে না ভায়াত থাকবে আর আমরা বলছি কুটুম বড় ভায়াত পর এটা হয়ে আসতে তো হবে এটা হয়ে যাবে তো কি বলছিলাম এত বড় জান্নাত যেখানে ইচ্ছা থাকো যাও বেরো তার আগে ইবলিশকে কিন্তু বার করেছে ইবলিশকে যখন বলল আদমকে প্রণত হও সেদ্ধা করো বলে খালাকটা নি মিন্ন আর খালাকটা হো মিন তেম আমি আগুনের তৈরি ও মাটির তৈরি ওকে সেদ্ধা করা চলে না খাইরুম মিনু আমি ওর থেকে উত্তম ইবলিশের যুক্তি 
সবাই বলুন ইসলামে হাদিস কোরআনে ফেকায় যুক্তি দেখাবো না যা শুনব মানিয়া লইব বলুন ইনশাল্লাহ কোরআন হাদিসে যুক্তি চলে না যুক্তি দিয়ে যদি মানতে চাও আল্লাহকে মানা চলবে না কি আল্লাহকে কি করে মানতে বলেছে আল্লাহ বিশ্বাস করেছে তারা ইমানদার যদি বলেন আল্লাহকে দেখব তবে মানবো তাহলে আপনাকে আর মানতে হবে না ওখানে যুক্তি চলবে না লজিক বায়োলজি প্যাথোলজি চলবে না আমন্ত বিল্লাহ খামা হুয়া বে আসমাহি ও সিপাতিহি ও কাবিল তো জামি আহকা মিহি আর কা নিহি যাই হোক যেটা বলছিলাম ইংলিশ যুক্তি তর্ক যখন দেখালে তখন আল্লাহ বললেন ফখরুজ বেরিয়ে যা গেট আউট ইন্না কামিনা সিন তুমি তুচ্ছ তুমি ঘৃণিত তুমি অপমানিত তুমি লাঞ্ছিত গেট আউট ফ্রম হেয়ার ইডিয়েট ইংলিশ যাবার সময় বলে গেল যাচ্ছি কিন্তু তোমার একটা মান্দাকেও আমি ঠিক রাখব না ওয়ান আইমান হিম ওয়ান সমাই হিম আমি তাদের সামনে পিছনে ডাঁয়ে বাঁয়ে পত পুষ্ট করব তাদিকে মলবি ওয়াজ করবে আর আমি পিঠে বলবো ওই পালিয়েছ বাদামের দোকান কিছু পিছনে বলবো কারো এইখানে চুল কব রাত বারোটা বাজছে শুগাবে কারো এইখানে দেবো কি করছিস কি শুনছিস মলবি কথা যা পালিয়ে যা কদিক থেকে বলবে ইংলিশ সামনে পিছনে ডাই পায়ে আর আমি কদিক থেকে বলছি একদিক আপনার মুখ আমার দিকে আমার মুখ আপনার দিকে ইবলিশ বলল আমি চার দিক থেকে ভটকা বললা তোর একটা মান্দাও যদি ভালো থাকে তা বলবি মদ খাইয়ে দেব তারি খাইয়ে দেব লটাই টিকিট কাটা করাবো এক টাকাও পাবি না তো আল্লাহ কি বললে জানে না আপনার চোখে পানি পড়বে বলে যে আমার হবে তার চুল ব্যাখ্যা করতে পারবি না বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার যে আমার হবে তার চুল বিক্রি করতে পারবে না আমি একটা মেশাল দিয়েছি এরা জানে যে এই ইমাম সাব দিকে কেউ লটারি টিকিট বিক্রি করতে মসজিদে যায় দেখেছেন শুনেছেন লটারি টিকিট ওলারা মসজিদে যে ইমাম সাহেবকে বলে একটা লিবে কারেন্ট এই যে কেন কেন ওকে ভয় করে নাকি উ বাপের বেটা নাকি না ওনার কাছে গেলি আসসালামু আলাইকুম টিকিট চলবে বলবে উজু করো নামাজ পড়ো পরে বলছি সালার কাছে যাবও না নামাজও পড়ব না এটা কী হলো যে আল্লাহর হবে তার চুল ব্যাকা করতে পারবে না সাদা পাড়া হয়ে গিয়েছে রোদে তো নাকি না বয়স হয়েছে বত্রিশ তেত্রিশ হবে এই যে দাড়ি এই যে সাদা এর কোন গুণ নাই এই তো রোজ যাচ্ছি এক্ষুনি ডান খুনি টোল ফেলে যায় কিন্তু কসম ক্ষুধার করে বলছি চল্লিশ বছর বাসে টেনে খুঁজছি এই কোটির বরকতে কোনো হিজড়ের তাকত নাই হাত তালি মেরে কোনো মলবির বা দাঁড়িওয়ালার সামনে হাত পাতে আপনারা কি বলছেন ঘুরন গুটা পশ্চিম বাংলা আমি চুয়াল্লিশ বছর ঘুরছি আজকে তো ছেলেরা গাড়ি কিনে দিয়েছে পা কোঁড়া হয়ে গিয়েছে বলে নাহলে আমি পাশে ট্রেনের সাইকেলে মোর্শের গাড়িতে গরুর গাড়িতে আমার ডান দিকে বাঁ দিকে আমাকে বলছে না কিন্তু মুসলমান দিকে যতই বুঝাও রবীন্দ্রনাথের বড় বড় ঋষি মনীষীর পণ্ডিতরা কি বলছে দাড়ি রাখলে দাঁত ভালো থাকবে চোখ ভালো থাকবে আর কি সিঁড়ি লাবণ্য বজায় থাকবে যে দাড়ি চাঁচে তার কান মতোটা দেখো পঁচিশ বছর বয়সে তু উড়িয়ে গেছে আর যে চাঁচে না তার দেখো গালটা আর কি লাভ আর কি লাভ এখনই কারেন্ট লাভ দেখাবো যার দাঁড়ি নাই চাঁচা তাকে এই পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে মেয়েদের কাছে ঠেলে দাও দেখো কি বলবে কান্না দেখতে পায় না ইদি কোথায় আসছে কান্না এমন মারবে পান কুপো চেপে বুঝলেন আপনার বারো বাজিয়ে দেবে 
ও বিষাব নিয়ে চলে এল তাই খাও 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 না না কমিটির লেখে লোকে বলবে চা খাইছে ঠিক আছে খাও এ বাবা বেদারি লোককে একবার মেয়ে দেখাচ্ছে ঢুকিয়ে দেখো না এই কানা আর আমাকে ঢুকিয়ে দাও কাকে আর পাবে আমাকেই দাও মেয়েরা কি বলবে জানো মলবি ল উস্তাজিল খালি ঢাকা দিবে পালিয়ে যাবে এখান থেকে কোথায় তার ঠিক নাই বলে বাবা রে মলবি ল মৌলবিরা দেখবে না আর মৌলবিদি ওরা ভয় করে আর যারা দেখবার লেগে খেতে বিধি করে তাদের মুখের সামনে যে রানি থাকে খেপি রাখো তাকে রে আচ্ছা বেশ কি বলছিলাম বাবা এটা তো অনেক দূরে চলে গেলাম ওইখান থেকে একটু সরে আসি নাহলে এরা এনেছে যা বলবো বলছি তা বলতে পাবো না মানে দু ঘন্টা আমি ওয়াজ করছি তিন ঘন্টা করছি এতে হেদায়ত নাই হেদায়ত সবাই বলুন আল্লাহর হাতে তো তার প্রমাণ কোরআন আচ্ছা এটা সোরা ইউনুস একবারই লাস্ট এটা কি সোরা ইউনুস একবারই লাস্ট এ বাবা সোরা ইউনুস একবারই লাস্ট ইমানদার হতো দেখেছেন তোমার রব যদি চাইতেন গোটা পৃথিবীটা ইমানদার হতো মানে ইমানদার হওয়াটা কার হাতে কোথাও কিচ্ছু নাই আমি কানবো আমি দোয়া করব কিন্তু হেদায়তের মালিক এরপরে কি আছে জান মেনু লোকরা ইমান আনছে না তাই তুমি বড় কষ্ট পাচ্ছ অসন্তুষ্ট হচ্ছ টুকরে হু কারাহাত খারাবি কা নিশান তারপরে কি বলছে জানে মা কানালে পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ইমান আনা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বলুন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আর আমি আপনি এটা তো ব্যাপার লয় কি चेपे जाओ आज के ऊपर पानी नीचे थे के पानी कारो रिहाई थे बोलिसम्बर नूह नबी ता द्वित आदम बला মানে পৃথিবীটা গোটাই শেষ হয়ে গেল আবার নৌকা যে কটা ছিল সে কটা নিয়ে আবার পৃথিবীটা হল তাই তাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয় কি বলছিলাম ভুলে গেলাম যে বলে আজকে তুমি আমার সঙ্গে নৌকাতে চেপে যাও এবারে আপনারা যেমন অনেক লোক আমি বলছি দেখো বাবা যেও না কি করবে রে লর্ড সাহেবের বেটা ডাঁট সে চলে যাচ্ছে খুব ভালো কিছু বলতে পারবো না আমি ওয়াজ করবো কানবো চলে যাব এখানকার ছেলেরা আমাকে এনেছে তারা যেমন পারবে করবে আচ্ছা কথা বলেন না খালি আস্তে আস্তে বিস্কুট চা আস্তে আস্তে বিস্কুট চা ইন্ডর সাইলেন যেন কোনো শব্দ না হয় তো ওরা নৌকে চাপবে না এখনকার ছেলেরা কি বলে এই যে আজকে আমি ওয়াজ করছি কালকে কি বলবে বাঁশতালায় সিটি সেন্টারে চায়ের দোকানে আর আপনার দিকে চড়িয়ালের বাজারে কি বলবে বলছে বলছিল বলি বা সব কত শুনতে হবে নিয়ে আর কি বলবে জানেন কোরআন বলি তাহলে কোরআনের একটা আয়ত বলি তারপর এটা মনে পড়িয়ে দিবেন যেখানটা বলছিলাম আজরামু মানে মুজরেম মুজরেম মানে পাপি ধর্মাদ্রোহী খোদাদ্রোহী পরীক্ষা করবেন 
চোদ্দশো বছর আগেকার যারা পাপি ধর্মাদ্রোহী তারা ইমানদারকে দেখলে মুচকি হাসে কি বলছেন বলুন আপনারা এই যে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ না দিল করেছে এখনো শেষ হয় নাই তাদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলে চোখ মেরে ঠাট্টা করে মানে কি না করছে হাজি হয়ে যাবে মৌলবি হয়ে যাবে কি না করছে আপনাদের রূপে নকশা এঁকে দিয়েছে আল্লাহ এখনো হয় নাই শেষ তারা যখন বিবিদের কাছে ফিরে যায় গদ গদ করে বিবিদিকে ব্যাখ্যা দেয় আজকে মরবিকে যা দিয়েছি সরমে রাতে ভাত খাবে না কোরআন আপনাদের মনে হবে এগুলো কোরআন আছে সব রূপ রং এঁকে দিয়েছে তো নুমার ইসলামের বেটা ওই ফাজিলের দলে বাপকে মানে না নু আলাই সাল্লাম দেখলেন ওপর থেকে পানি নিচে থাকে পানি ব্যথা এবারে করছে হাফু হাফু এবারে বাপের মন তো রক্ষা করো কে বলছেন নুহ নবী আল্লাহ কি বললেন আল্লাহ বললেন নুর তারপরে কি বললেন জানে আল্লাহ মাফ করে দিও তারপরে কি বললে জানেন আর একবার যদি ওই বেটার জন্য মুখ খোলো তোমাকে আমি লামিনাল খসিরিন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে করে দেব তোমার মান রাখতে পারব না তখন নুহ নবী কি বললেন আল্লাহর কখনো জীবনে কোনো বেইমানের জন্যে তোমার কাছে আবেদন নিবেদন করব না পয়গম্ব রোগ নেই আমার স্ত্রী বলে খবরটা যে তোমাকে মানে নাই আমাকে মানে নাই তাকে আমার বলো না তাকে পর ভেব গুণীজনেরা জ্ঞানী জনেরা যাই হোক এইখানে আবার ফিরে আসি আল্লাহ নবী তার চাচা আবু তালেব হয়তো আলির আব্বা জান নবীজির আব্বা জান মারা গেছে কাছে শোয়াতেন গায়ে হাত বোলাতেন আহা এটা আমার মোহাম্মদ এটা আমার আহমদ ভাতিজা আর হয়তো আলি ছোট তো নবীজির থেকে তারপরে আলি শুতেন সেই চাচা আল্লাহ নবী বলছে একবার বলুন আমি আল্লাহর কাছে সিপারিশে করব একবার বলুন সবাই বলুন মোহাম্মদ কোরআন শরীফ কুড়ি পাড়া সুরা কাসাস আল্লাহ কি বললেন আল্লাহর কালাম কত সুমধুর কত বাক্য ছটা কত বাক্য বিন্যাস নিশ্চয়ই হে নবী তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়ত করতে পারো না যাকে ভালোবাসো 
বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়তে দান করেন তার যাকে মন যায় তাকে হেদায়ত দেয় তোমার চা চা পাবে না তখন আল্লাহ নবী বলছেন আমার আল্লাহ যতদিন না নিষেধ করবে আমি আমার চাচার জন্য ইস্তেকফার করিব ক্ষমা চাইব নবীজি আমরা যেমন বলি আল্লাহ মা বাপকে মাফ করে দাও চাচা চাচিকে মাফ করে দাও আল্লাহ নবী বলছেন আল্লাহ যতদিন না মানা করবে আমি আমার চাচার জন্য ইস্তেকফার করব তখন আবার আল্লাহ কোরআন শরীফ আয় নাজিল করে দিলেন এটা এগারো পাড়ায় আছে সুরা তৌবা সুরা তৌবা দশেও আছে এগারোতেও আছে কি নাজিল করলেন মা কান মুনাসিব নেই উচিত নয় मानद मानसिक कर পাবে কি আল্লাহ আমার স্বামী যদি সুস্থ হয় আমি দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে দেব আল্লাহ আমার ব্যাটা যদি চাকরি পায় আমি তোমার নামে তিনটে রোজা রাখব যাইস কিন্তু পীর ফকির দরগা রোজা থান ইমাম বাড়া এর নামে মানুষ চলবে না মানুষ যায় যাচ্ছে কোরআনে প্রমাণ আছে সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিনে ইমরানের বিবি হান্ন যখন বলছেন আল্লাহ আমার পেটে যে বাচ্চা আছে আমি মানত করছি তোমার বাইতুল মাকদাসের খেদ মতে দেব মানত আপনি নিয়ত করুন আল্লাহ আমার বাচ্চা হলে আমি আলিম করব হাফিজ করব মাদ্রাসা মসজিদের খেদ মতে দেব সেই আছে যখন বাচ্চা ভবিষ্ঠ বলছে ওগো আল্লাহ যে কন্যা হয়েছে কি করব কার জন্ম হল মারিয়াম মারিয়াম ইমরানের মেয়ে হান্নার বিটি মারিয়াম তোমার সোসাইটিতে কোন পুরুষের সমতুল্য হবে না সোসাইটিতে বলছি কারণ তারপরে আরো অনেক নামি দামি সেই কারণে তার সোসাইটিতে তোমার সোসাইটিতে সমতুল্য কোন পুরুষ হবে না সে হল মারিয়াম মিন্নত করা পাওয়া যাচ্ছে আরবি মানে মিন্নত মাং রাহি মানত করছি তার আরবি হচ্ছে নজর মানছি নজর তো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মান্নত করা চলবে কিন্তু স্বামী ভালো হলে দু রাকাত নফল নামাজ স্বামী সুস্থ হলে তিনটে রুজা ব্যাটা কাজ পেলে তিনটে রুজা আল্লাহ আমি কোরআন শরীফটা মসজিদে মান্নত করেছি দান করব আমার এই কাজ হলে যাই যাচ্ছে কিন্তু আমার বৌমায়ের যদি ব্যাটা হয় আমি বাঁশতালাতে দু কেজি ভাত রেঁধে মোরগ রেঁধে বিলি করব একবারই যায় যে হবে না তালব সৈকার রইকার ক সেরেক 
যত অপরাধ করবেন সব মাপ করে দেবে আল্লাহ শেরিকের গুণা মাফ করবে না কোথা আছে কোরআন আমি শেরেকের গুণা ছাড়া সব গুণা মাফ করে দেব সবাই বলুন কখনো শেরেক করবো না ইনশাল্লাহ শেরেক আল্লাহর আসনে কাউকে বসাবো না আল্লাহর জায়গা কাউকে দেবো না পার্সোনালি পোপাটেই এটা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে নামানো যাবে না আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়াক বললো না শরবত খান ভালোবাসা দেন কিন্তু এটা কোনো দিন নামানো যাবে না এটা কার জন্য আল্লাহর পার্সোনালি পোপাটেই গুণীজনেরা জ্ঞানীজনেরা নেই নিষ্ঠবানের আল্লাহওয়ালারা মেহেরবান ভাইরা এরা আমি মেশাল দিয়েছি বিশ বছর আগে কি স্ত্রী ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে রানতে যে লেপ কাঁথা পুড়িয়ে দিয়েছে দুবাইয়ের ওই যেটা আমার গায়ে দিতে দিল ব্ল্যাঙ্কেট পুড়িয়ে দিয়েছে ঠিক আছে লাও আবার আনবো কিছু মনে করো না যা আবার হয়েছে লাও কি করবে আর তোমার দোষ নাই আবার আনবো সব ঠিক আছে কিন্তু মোবাইলে যদি অন্য পুরুষের সাথে কথা বলে আর স্বামী জানতে পারে দুটো করে দেবে দুটো গুরু ছুরি সমেত থানা বড় বাবু ছুরি বললে বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে আজকে রাখব না আমার স্ত্রী ফোনে ইত্যাদি ইত্যাদি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে আল্লাহ বলছে সব পাপ মাফ করে দেবো কিন্তু সেরেক করলে মাফ করব না জাহান নামে পুড়িয়ে শোধ নেব গুণীজনেরা জ্ঞানীজনেরা নেই নিষ্ঠবানেরা আল্লাহওয়ালারা মেহেরবান ভাইয়েরা আর এই যে বলছিলাম একটা কথা ওটা ছেড়ে গেল বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ হিন্দু মুসলিম জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টান নিয়ে এই ভারতবর্ষ সব আমাদের ভাই কার ওপরে কোনো ঝঞ্ঝর ঝগড়া নাই কিন্তু হরিদ্বারে ভাষণ দিয়েছে কুড়ি কোটি মুসলমানকে কেটে দাও ওদিকে জায়গা বিক্রি করো না ওদিকে জায়গা কিনতে দিও না হ্যাঁ তেন এটা হচ্ছে বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ কোরআনকে জিজ্ঞেস করছি এখন আমরা কি বলব কোরআন বলছে উত্তম উত্তর তা তোমাদের বিদ্বেষ চলবে না বলবো তোমাদিকে যদি কষ্ট দাও কষ্ট দেয় পা কেবু তোমরা কষ্ট দাও বিসলে মা ও কিম তুম বিহ যতটুকু কষ্ট দিয়েছে কান ছিঁড়ে গেলে কান ছিঁড়তে পারো আঙুল ছিঁড়ে গেলে আঙুলটা ছিঁড়তে পারো বে বললে বে বলতে পারো সমপরিমাণ ওয়ালাইন সবার তুম লাহুয়া খাইরুল নিঃসমিদিন আর তোমরা যদি ধৈর্য ধরো ইহা তোমাদের জন্যই অতি উত্তম কি সুন্দর শিক্ষা কোরআনে আমার ওয়াজে আছে বুঝলেন বিশ পঁচিশ বছর আগে আপনাকে যদি কেউ মারে কানটা ছিঁড়ে যায় কপালে একটু দাগ হয় মলম লাগিলেন ব্যান্ডেজ লাগান হাসপাতাল যান দুদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকুন শুয়ে শুয়ে আপেল আঙ্গুর বেদানা আর টিনমের আপেল আঙ্গুর বেদানা আর যে কান ছিঁড়েছে সে আর ঘরে শোয় নাই মাঠে শুচ্ছে আর কুকুর দেখলে মারছে ছুট বোধহয় আমাকে ধরতে আসছে বুঝতে পারো না মার খেলে লাভ মারলে ঠকা তোমার আর ঘুম হবে না চার পাঁচ ভাই মিলে আসবে বার কাউর ঘর থেকে আর আপনি যদি মার খেয়ে আসেন আপেল আর বেতন আমি যখন অসুখ পড়ে এলাম বুঝলেন এত হরলিক যাচ্ছিল এখানকার ছেলেরা পাঠাইছে ওখানকার ছেলেরা আসমান মা শুদ্ধ খেয়ে আলাম মারা এখন আমি ভালো হব না আরো কিছুদিন পড়ে থাকি হরলিক্স আর সুগার ফ্রি বিস্কুট আর ফুলমি আর বিটিনে বিস্কুট আলমারিতে ধরছে না আমার চালি আল্লাহ লোকে মনে করছে না শালা অসুখ পড়েছে কি ঠকে চার আমি মনে করছিলাম খালি দেখে যা মুরগি আর হরলিক্স ওরা মুরগি ছানা পাঠাইছে ওরা মোরগ ছানা জবাই করে খাবে মুলসের বয়ল হবে আমরা চলছে ভালো আমি এক লাখ খাচ্ছিলাম আসমার মা আমার বেটারা চারটা বাঘের মতো বেটা একশো কেজি ওজন ছ ফুট এক ইঞ্চি লঙ্কা ছোটটার বড়টা ছ ফুট 
মেজরটার পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি হবে আর এই ইয়াসিন বাবুর বোঝায় পাঁচ ফুট ছ সাত ইঞ্চি হবে আর আমি গ্যাঁড়া মানুষ আমার সাড়ে পাঁচ ফুট নালে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি হবে আর তেমনি আপনার থেকে ওজন ওই পরের মুরগি আর হলিস খেয়ে এই যে মারলে ঠকা মার খেলে লাভ আপনারা কি বলছেন খুব ভালো করে শুনুন ওয়াইন সবার তো আচ্ছা এটা কি বললে আল্লাহ তালা ওয়াইন আব তুম পা কিবু বি মিসলে মাউ কিব তুম বি ওয়াইন সবার তুম লাহুয়া কৈরুল তোমরা যদি সবর করো সবর করা অতি উত্তম সবাই বলুন সবর করব সব কাজে দিই স্ত্রীর ব্যাপারে খালার মায়ের ব্যাপারে বাপের ব্যাপারে সবর করব সবর কিচ্ছু বলবো না ধৈর্য ধরব আর ধৈর্য ধারদের সাথী আল্লাহ তারপরে কি আছে জানেন ও মা সবর কাইল্লা বিল্লা তুমি যে সবর করবে তা তো আল্লাহর জন্য করবে এ বাবা ও মা সবর কাইল্লা বিল্লা তুমি যে সবর করবে তা আল্লাহর জন্য করবে বলা তাহ জানালাইম আর ওদের কথা ওই যে জলসা শুনতে শুনতে পালিয়ে যাচ্ছে কটু কথা বলছে মৌলবিরা কি জানে বলছে ওদের কথাই তুমি চিন্তা করো না দুঃখ নিও না নবীকে বলছে আর ওরা যদি বাঁশ তালাই যুক্তি আঁটে ওরা যদি ঘরের ব্যথায় কুপরামর্শ করে তুমি তোমার মন ছোট করো না মিম্মাইয়াম করুন মাকার মানে হচ্ছে চক্রান্ত পলিসি ওরা যদি পলিসি করে মক্কা মদিনা বাসি হে নবী তোমার মন ছোট করো না কেন যারা পরেজগার আল্লাহ তাদের সাথী যারা ভদ্রলোক আল্লাহ তাদের সাথী সবাই বলুন ভদ্রলোক হব কি স্ত্রীকে ক্ষমা করব মা বাপের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করব সংযমী হব ধৈর্যশীল হব শোকর করব সবর করব এগুলো সব অলি আল্লাহদের আপনি নিজের মধ্যে আনতে পারলে খুব ভালো আপনি রাগ করে আর আপনার দিকে তেত বিরক্ত হয়ে কিছু করতে পারবেন না আল্লাহ যা করবে তাই হবে সেই কারণে সকর শবর এগুলো সব মারাত্মক জিনিস আর নামাজ যারা পড়ছেন না পড়তে চাইছেন না মচি যাচ্ছেন না একটা কথার উত্তর দেন আপনি যান নামাজ পড়তে হবে না গোটা পৃথিবীর সাহায্য লেন আপনি যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ফিলোসফার সাইকোলজার সাহিত্যিক প্রবন্ধক তাদের সাহায্য লেন নিয়ে উত্তর দেন কি মুসার ফেরাউনের ঘটনা আছে বলে কাসাস কসা কাপ সোয়াদ সোয়াদ কুল মানে বলো হে নবী বলো হে বিশ্ববাসী আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত রাত করে রেখে দেন সে কে যে দিন এনে দেবে বলুন কে বলছেন বলুন কে বলছেন বলুন কে দিন এনে দেবে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক মৌলবি তাবি যে তারপরেরটা আবার বলছে দুবার হয়ে গেল একটা আমি যদি কেয়ামত পর্যন্ত দিনকে দিন করে রেখে দি সে কে যে রাত এনে দেবে এরপর একটা বাড়তি কথা আছে ওইটাই ছিল না এটাই আছে বিশেষণ তোমরা একটু আরাম করে নেবে রাতে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমি যদি রাতটা না দিই আর ঘুম না দিই পাগল হয়ে যাবে 
আচ্ছা আচ্ছা মাস্টার আচ্ছা আচ্ছা ব্যারিস্টার ফকাং চিল ফকাং চিল আর এই রাস্তায় নানি নানি খালি এমনি করবে কি বলুন সিগনাল নাও রাজধানী ডানি যাও ব্রেন ক্যারেক নিদ্রা যদি না দি নিদ্রার মালিককে আমার নিজের লেখা বই আছে চারটি বুঝলেন সোনালী বর্ণ পরিচয় খুব ভালো বই সেরেক বেদাত কে জানুন বাঁচুন জাখানদানি থেকে দাফন কাপুন আর আরও সব কটা বই আছে একবার কেউ মোটরসাইকেল করে বাবুকে নিয়ে যান না গো অনেকটা রাস্তা বোধ হয় নাকি 